Mikið tjón varð á innviðum í eldkosunni sem hófst á reykjaðin skaga snemma í morgun. Hraun rann tæpa 5 km frá kostaðuðanum og yfir Grindavíkurveg. Hraun flæti yfir heita vasslagl við svartsengi og heita vasslaust varð víða á suðurnesjum. Unnið er í kappi við tíman að gera við lögnina en varabyrðir eru að klárast. Vonast er til að hægt verða að hleypa heitu vatni aftur á í fyrramálið. Íbúar í Reykjanesbæ hömstruðu í dag allt sem snýst Nýst gæti í staðinn fyrir hitavittuna, öllum ráðum er beitt til að spara hita í húsum. Erfitt hefur reynst að halda hita á hjúkrunarheimilin í Reykjanesbæ. Ísalsher gerði loftárásir á landamæraborgina Rafa í dag og svo virðis sem herinn sé að undirbúa innrás. Gasabúar með dvalalefi hér á landi leita skjóls í borginni á samt hundruð þúsunda annara. Komið þið sæl. Töluvert hefur dregið úr krafti eldgossins á reykjaniskaga sem hóst klukkan rúmlega sex í morgun. Gósið hóst af miklum krafti og hélst svo fram undir hátegi. Kvikur strókar tegði sig yfir 50 metra upp í loftið. Sprengivirkni sem hóst eftir hátegi er að mestu afstaðin en enn stíga gufur strókar upp á stöku stað. Nú gís á tveimur eða þremur stöðum á gós sprungunni yfir kvikuganginum en mjög hefur dregið úr krafti gossins frá því sem var um hátegi. Hraunflæði hefur töluvert og hraun tegði sig lengst til vesturs um 4,5 km frá gósstöðunum. Og núna ætlum við að skipta í samhæfingar miðstöðuna í Skóarhlíð þar sem Gunnhildur Kerúl Byrgistóttir fréttamaður hefur verið í allan dag. Ég Gunnhildur, hver er staðan þar núna? Hér hafa allir verið að bregðast við stöðunni bara eins og atbyrður á sinni vindur fram bara jafn óðum og búið að vera fullt hús. Einn þeirra sem er búin að vera hérna í allan dag frá því eldsnemma er Víðir Reynisson. Víðir, það hefur nú dregið úr umfangi gossins en það fór ansi illa með innviði. Hver er staðan núna? Já, það er svona heldur dregið úr því sínist okkur og orðið svona gósið fara að færast eins og þetta hefur gerst á færri staði og myndast einhverju gígar þar. Innviðinir auðvitað fyrir tjónita, bæði rannum við Grindavíkuveg og það rannum við veginn við bláa lónið sem norðurlausa veginn og svo auðvitað hitta við slagnina til söðunni síðan. Það er víða vasslaust. Er köld nótt framundan hjá söðunni sér búin? Það má alveg búast við því. Það er spáðan sem eitthvað frosti nótt og og hitavitan er farin og víða og er á svona ekki mikið eftir á öðrum stöðum þannig að það má búast í því en fólk hefur haft tíma til þess að breyðast við og fá sér ramasittara til þess að halda reyna að halda svona frostlausu hjá sér en það verður örugglega kalt í nótt. Við viljum hvetja alla til þess að huga nágrunni sínum, það er ekki víst að allir hafi haft það ekki verið til þess að verða sér út um hitara eða skilja þær leiðbyningar um takmarka magn þeirra hitara sem má nota Þannig að við viljum hvetja alltaf til þess að passa upp á nágrannar, labba og kanna með þá, hvort það sé ekki allt í lagi. Og því að álagið getur orðið þannig að heilu hverfin detti þá út, þannig að það er mjög mikilvægt að allir hjálpist að standi saman í að komast í gegnum þess að nótt sem verður örglega köld, en hún að hlýr kærleikur gæti skipt miklu máli í því. Takk fyrir þetta, Víðir. Hér er líka Tómas Már Sigurðsson, forstjóri HS Orku. Tómas, hvað hefði búist við því að heita Sko, þegar að lögnin fór út, þá voru allir tankar og fytjum fullir og hérna, við vorum búin að framleiða á fullu í þá tanka. Því miður endist það nú ekki meira en kannski bara til áttan í kvöld og hérna, og við erum náttúrulega að vinna baki brotnum við að reyna að tengja þessa bráðabyrra lögg sem var búið að koma í jörðu á 600 metra kapla og þá var hreint ótrúlegt starf sem unnið var af okkar fólki og og verktökum í nótt og öllum aðalum eða í morgun og í öllum aðalum eða koma þess hlífa lögninni. En því miður var bara framkvæmtin ekki búin að öllu leiti og við þurfum svona sólarhing til þess að klára þessar tengingar til viðbótar. Þetta er skemmri ending en búist var við, er það ekki? Já, sko, þetta er, nei, ég get ekki sagt það. Þetta er náttúrulega mikill kuldi og hérna nótkunin er mikil og það skipti bara máli að gera eins og víðis að því að með allar besta móti. Viðbræðið náttúrulega 
í þessu ástandi í svona kulda það gengur fljótt á tankana þannig að ég held að við séum bara höfum haft þetta haft eins góða stöðu og við gátum haft þegar að hrauni rann yfir það rann líka miklu hraðar en við höfum reikna með í upphafi þannig að þetta gerist alveg rosalega hratt í morgun Þið eruð að vinna í kappi við tíman við að gera við þessa lögn sem fór undir hraun hvernig gengur svo vinna? Hún gengur mjög vel aðgengið að henni náttúrulega í við svartsengi innan varnagarða er gott en það er ekki auðvelt að komast að þessu við hraunendan, nýrðri endan. Það er erfitt að koma fólki að, erfitt að koma hérna tækjum og tólum að og það er bara unnið að því baki brotnu. Svo er verið að smíða tengingarnar í smíðum annars staðar og það þarf að flytja þetta á svæðið. Þannig að þetta tekur allt um tíma. En við erum með rosalega öflugt lið að vinna sinna þessu og munum koma þessu eins fljótt og hægt er í gagnið. Það segir mér, er vonast til þess að vatnverði komið á í fyrramáli? Það er ekki raunhaft. Það verður ekki fyrir setni bertun á morgun sem að við getum hleift vatni á þessu lögn. Og svo tekur tíma að fylla kerfin öll á svæðinu. Þannig að það er alls ekki raunhaft að tala um fyrramáli. Það eru frekar eitt til tveir sólaringar sem við erum að tala um að fólk þarf að passa sig mjög mikið. Eitt til tveir sólarhringar. Takk fyrir þetta, Tómas og Víðir. Við segjum þessu lokið hérðan úr skóalíð. Takk fyrir það, Gunnildur Kjörul Byrgisdóttir, Tómas Már og Víðir Reynisson. Og við heldum að sjálfsögðu áfram að fjalla um gósið og afleðingar þess eins og heyra máttu þarna á máli Tómasar Más Sigursonar. En Hólmfríður Dagni Friðjónsdóttir, fréttamaður, er í Reykjarnesbæ. Hólmfríður Dagni, hvernig er staðan þar? Jú, við erum hérna í aðgerðarstjórninni í Reykjanesbæ og það er eins og framhugur komið heitavastlaust á flestum stöðum hérna á Suðunarsým og hérna búa auðvitað 30 þúsund manns. Þannig að þetta er ekki einfalt verkefni og hjá mér er maðurinn sem stýrir þessu hérna í dag, Þórir. Hver eru svona helstu verkefnin hjá ykkur? Já, í dag höfum við náttúrulega verið bara byrjuð þess og sem er rýmingu úr svartsengi þegar að gósi hófst og svo að fylgjast bara með atbrúrásinu og hraunflæðinu og svo þegar það þróaðist á þennan slæma háttarna að lögnin fór að þá höfum við náttúrulega bara verið að undirbúa það sem við höfum geta gert í allan dag sko. Hvernig staðan eins og á hjúkunarheimilum og flugullinum? Áhrifin á flugullin hafa ekki verið mikil í dag sko þeir hafa og verður ekki að mér skilst í kvöld og á morgun Hjúgrunaheimilin eru bara í fínu málum, það er verið að koma blásurum þangað og svona reyna að breyðast við ef það fer að kólna eitthvað í kvöld og nótt, sko. En svona tilmæli til íbúa, eru þið með einhver slík? Já, það er náttúrulega bara þetta sem hefur verið ítrekað í dag að fara mjög sparlega með rafmagn, ekki fleiri en einn blástusopn eða rafmagnsopn á heimili, ekki hlaða í bílana í heimalhefslustöðum, og hérna fara sparlega með orku núna þangað til vonandi að þetta lagast á morgun. Á hverju myndur þú segja svona að þú hefðir mestar áhækjur akkurat núna? Já, eins og þetta er núna þá höfum við áhækjur af því að ef fólk fer, það er kannski vesin á dreifikerfi rammaksins, ef að fólk fer að kynda og mikið með rammasopnum þá getur orðið truflanir á bara dreifikerfinu innan bæjar og það gæti orðið kannski mesta vandamálið í kvöld og nótt. Og þá verður rámaslust? Já, á einhverjum ákveðnum svæðum sko. En að sjálfsögðu er verið að reyna að breyðast við þessu. Háir sveitur er að breyðast við þessu eins og þeir geta. En þetta er svona ákveðin hætta sem að stafar í nótt sko. Takk fyrir þetta Þórir. Og hjá okkur er líka Haldóra, þú ert staðgengill bæjarstjóra hér í Reykjansbæ. Hvernig er svona hljóðið í íbúum hér? Hljóðið í íbúum er ennþá bara svona ágætt, svona með að við aðstæður og húsin eru ennþá heit. Það tekur tíma fyrir húsin að kólna, þannig að við erum með mitt að vona það bara að þessi viðgerð taki sem stistan tíma, þannig að það verði ekki, að öryggi íbúa verði ekki ógnað. Sko, nú hefur þetta almannavarna ástand ríkt hérna á reikinaskjáunum í mánuði og ár. Er ásættanlegt að þessi lögn hafi ekki verið varinn betur? Já, ég held bara að við höfum brugðist við og þeir aðeila sem hafa verið með þetta viðbrað á þessu svæði bara eftir bestu getu. Varnagararnir voru ristir sem átti að verja ákveðna innviði sem að virðast hafa 
virkað að einhverju leiti. Lögnin búið var að, eða hafin var vinna við varalögn og það var bara mjög óheppilegt að það var afskaplega stuttu tíma eftir að var klára hana en það mun örugglega koma okkur vel núna að, að það takist á styttri tíma að klára þá vinnu þannig að við getum fengið hita á húsin okkar sem allra fyrst. Hvað skilabóð ert þú með til íbúa? Bara að huga líka að nágrönnum, vinnum og ættingjum sem að kannski þurfa aðstof, vinnufélögum, við vitum við búum hér í fjölmenningasamfélagi þannig að það er fólk sem að þarf kannski að fá örlíti meiri aðstof þannig að við getum veitt hann að við gerum það líka það sem að var komið hér inn á áðan að að fara sparlega með rafmagni að tryggja að varminn fara ekki úr húsunum okkar loka gluggum og slíkt við heyrðum að því að fólk var að kaupa gaskúta til að kynda með gasi og við höfum áhyggjur að því þannig að þeir sem ætla sér að gera það eru beðnir um að fylgjast með leiðbeningum sem er inn á heimasjö almannavarna þannig að það eru bara þessi atriði og svo bara reynum við að koma upplýsingum til íbúa eins hratt og örugglega og við getum Kjæri það ekki fyrir þetta, Haldóra, og við kveðjum hérðan úr aðgerðarstjórninni í bíli að mistu kosti. Takk fyrir það, Hólmfriður Dagni Fríðjónsdóttir. Nú, en eldgósið sem hófst í morgun olli mjög miklum skemmdum á skömmum tíma þegar raun ranni við Grindavíkuveg og tók í sundur heldi að var slögn. Klukkan var rétt rúmlega sex í morgun þegar gósbrunga opnaðast á milli sundhnúks og stóra skófels en rúmlega hálftíma fyrr Jóks kjálftavirkni til muna á reykjanni skaga og vísbendingar voru um kvikulhaup. Þetta var sjötta gósi frá því að gósrinan hófst 2021. Strax var flogið yfir gósstöðarnar. Þetta er nánast endurtekið efni frá því í desember þegar gauðs átjánda. Stuttur fyrirvari og gósbrungan á mjög svipuðum stað ef ekki að nákvæmlega sama stað eins og þann átjánda. Og nær þá frá sund núki í suðri og norður að stóra skófelli, um 3 km löng, en öks styttri heldur en í desember. Svipaði kraftur í gósunu, kannski minni vegna þess að sprungan er líka styttri, og svo dreifist hraunið til austurs frá sprungunni á hálundi þar, og síðan til vesturs og rennur með stóra skófelli og svo væntanlega norður, svona samhliða Grindavíkuveginum í einhverju fjarlægð. Hrauni dreiðist einhverjum í austur en einnig í vestur og rann norður með fram Grindavíkurvegi. Staðsetning gossins þótti hagstæða því leiti að sprunga var norðan vatnaskila og því Grindavík í skjóli. Bláa lóni var rýmt í skyndi en þar voru um hundrað manns og ellefta tímanum nálgaðist hrauni Grindavíkuveg og fór að lokum yfir hann. Já, nú er klukkan rétt að verða ellefu, það er Innan við hálftími síðan við Viðar Hákon Sörunsson myndatökumaður komum hingað á Grindavíkurveg þá var hraunið ekki runnið yfir veginn, það var svona runnið kannski yfir aðra agreina svo gerðist þetta bara á örfáum mínútum og nú voru það komið hérna talsvert langt vestur fyrir og stefnir í átt að heita vass æðinni. Staðan vegna gossins sem þótti frekar á hagstæðum stað hvað Grindavík varðar tók á sér dekkri og alvarlegri mynd og áhyggjur vöknuðu vegna heita vasslagna. Þetta eru bara mikil tíðindu og styttist í vasslögni inn til Suðnesjö eða Reykjansbæjar og þess svæðis. Þannig að það eru, já, þetta er ekki góð tíðindi. Og það kom á daginn að hraunið sem rann hratt náði vasslögninni og það leyndi sér ekki þegar leiðslan fór í sundur. Unnið hafði verið að því að tengja nýja lögn en því verki var ekki lokið. Við erum kannski dalti seina að segja frá þessu að því hér eru gasmálar og fullur en þarna sjáðu þið gufuna frá slítinni hitt á eitthvað lögg. Afleiðingar þessa eru miklar og ljósta skemmdirnar valda miklum andræðum. En gosið sem hófst af svo miklum krafti nokkra mínútur yfir sex í morgun var veiklulegra eftir því sem að daginn leið. Nú er klukkan hálfum og það er ljóst að það hefur dregið verulega úr virkni eldgósins. Við sáum að virkni hefur fært sig yfir í svona 2-3 gíga hérna aðeins fyrir ofan en við sjáum ennþá eldglæringar í hrauninni hérna á grundaveikuveginum þar sem að hrauninu rann yfir og það er ljóst að eldgósið hefur valdið mjög miklum skaða á skömmum tíma. Benedikt Ófiksson, verðstu velkomin til okkar. Já, hvað myndu segja núna um þróunin á gósinu í dag og stöðuna núna? 
Ja, þróunin kannski bara mjög svipu á 18. desember. Mm. Þetta byrjaði með miklum krafti, ekki jafn stórt og 18. en en byrjaði mjög kraft miki gos og en svo kanskje munurinn sá að það það helst bara mikill kraftur í gosinu alveg fram undir hádegi. Mm. Þá fór það þetta niður. Mm. Um, og og hefur raunin bara dotti niður mjög hratt mm. seinni partinn í dag. Mm. En við tókum eftir því að þú sagðir í speglinum á hana, það mm. væri eins og gosi væri að lognast út af. Mm-hmm. En nú finnst okkur af vefmyndavélum sem að við erum að sjá núna ja. og ættum að fá að sjá núna eins og við sjáum núna í beinni útsendingu ja. að eins og það sé samt tölum verður kraftur ennþá í gósinu. Hvað ja. segir um það? Það getur alveg verið. Svo getur þetta komið í kveðum en, en líka kannski verum að gera það fyrir að í þegar fyrir að rökva þá getur það virst við starra. Það mm. getur blekt. Það er auðveldar að sjá þetta myrkri. Þannig að það gæti verið að blekki okkur þessa myndir. Það gæti verið. Af því er að skella. Já, en svo er ekki útilokað að takist upp aftur sko. Já, það, það er alveg eitt möguleiki. Sko. Já, þannig að það er alveg möguleiki að gæti haldið að aðeins alveg hérna getur verið að halda áfram um einhver tíma. Já, 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 já. Og, og hérna þess vegna náttla býðum við alltaf með að, að tilkenna gosloka. Þá við viljum bara hafa þennan mm. útiloka það að þetta takist upp aftur. En hvað með hraun renslið? Já, heldur það áfram og getur það farið í allar áttir eins og það fór í morgun og í dag? Ef að, ef að sem sagt, gósi tekur sig ekki aftur þá er það hraun ekki að fara að renna mikið lengra. Það hefur verið nána stopp síðan á hátegi. Hmm. En það er mjög ólíklegt, nema bara þetta einmitt aukist aftur. Hmm. Og heitin aukist á áfram í, já, ef það heldur að gjósa á heitin í hrauninu og hraun renslinu. Já. já. En nú vorum við að tala um þetta gjall. Já. sem að, að kom samhliða þessu gosi í mm-hmm. morgun. Hafa menn orðið við ari við það? Já, það var náttúrulega þetta mun urðu varu við þetta í mm-hmm. Sjáum myndir af því einmitt núna? Já, já, einmitt, einmitt. Þetta, þetta gerist þegar, þegar kvikan fer upp í loftið, hún snögg kólnar og, þetta, og verður svona, svona loftkent eða blöðrótt og í ákveðnum verastæðum þá getur þetta borist mjög langt mm-hmm. og það verður bara í þessu tilfelli þá bara 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 En hvað viltu segja um framhaldið? Nú er búið að gjósa kröftulega þarna í morgun og alveg mm-hmm. framhaldið degi, það mm-hmm. er Er þetta að róast núna þetta svæði í bili eins og er búin að vera þessi tilhneging í síðustu gósum? Já, sko, aflögunin í tengslu við gangin, hún var alveg viðvarandi fram til hátegi og, og þá fór hún þetta niður samhliða því að, að sem sagt, kvikustrókarnir duttu niður. Þannig að við, svona, það bendir alltaf á það, þetta sé svona bara smám saman að minka og, og jafnvel degja út á næstu kannski dö, dö, sólarhringa eða tveimur. Já, þannig að svæðið sjálft þá sé þá um leiða róast? Já, í byli, en mm. svo eigum við eftir að sjá, það er vantalega ennþá landir í svartsengi, það kemur um betur í ljós næstu daga, en það er, ég hugsa, við fáum kannski nokkra vikur á rólegjöttum, áður en næsta byrjar. En óróin heldur áfram á þessu svæði? Já, já, já. já, já. Þið fylgist að sjálfsögðu með þessu, Benedikt, og, og standið vaktin alla sólaringin hér eftir sem hinga til, mm-hmm. en takk hérlega fyrir að koma hinga til okkar og, og útskýra þetta fyrir okkur. Já, takk sem leiðis. En þá ætlum við að fara aftur hérðan, Alma Ómarsdóttir fréttamæður, ja, er á Grindavíkurvegi við hraunjaðarinn. Ja, Alma, hver er staðan þar í raun og veri? Ja, það er bara í fyrsta lagi nístingskuldi hérna. Eh, en eins og þessi kanskje sjá hérna fyrir aftan mig að þá logar enn eh, í hrauninu og í þessum glæðum en ekki dá við hvernig þetta var hérna í morgun. Hér fyrir neðan sjáum við síðan eh, hvernig hrauninu hefur farið yfir veginn og það logar enn þá í því. Eh, en hér hjá mér er Úlfar Lúðugsson eh, lögreglustjóri Suðurnes sem ja hver er svona hafi verið ykkar helstu verkefni verið í dag. Nú þetta byrjaði þetta alltaf á rímingu mjög snemma og við þetta með viðbrað til staðar og þannig okkur hefur nú gengið vel við erum við að þessu búin að vera í stöðu og viðbrað frá 10. nóvember uh, við höfum aftur að móti séð hér skemmdir það er, það er skemmdir hér á Grindaukuvegi hann er úr leik og eins bláláunsvegurinn en það sem skiptir þetta mestu er að uh, orkuverði sjálft er kemur óskatta frá þessum hamförum allavega eins og staðan lítur út í dag Einmitt, vegurinn hérna í sundur og núna er hann þá í sundur á tveimur stöðum Grindavíku vegur og núna Bláalónsvegurinn líka. Hvað þýðir þetta fyrir bæinn og fólkið í bænum og líka starfsemina hér? Þetta þýðir þetta það að, að Grindavíku vegur er úr leik og hann verður það bersinlega næstu mánuði. Þannig að koma til Grindavíkur er þá um Söðustrandavegu og Nesvegg og Bláalónsvegurinn er þarna en hann er þetta skattaður á, á á löngum löngum köfl, löngum kafla. 
og svona störf ykkar hérna í dag hafa þið eitthvað orðið vörið það að það hafi fólk verið að reyna að komast hérna eitthvað að inn fyrir lokaða svæðið? Nei, þetta hefur alveg verið vandarlaus hvað þetta verður. Einmitt, takk fyrir þetta Úlfar Lugungsson, þú stendur áfram vaktina og við á Fredstofu Rúf stöndum líka áfram vaktina en segir þessi lokið í byrli hérna frá Grindavíkuvi. Takk fyrir það Alma Ómarsdóttir í nýstingskulda á Grindavíkuveginum. En íbúar í Reykjanesbæ nýta öll möguleg ráð til að spara hita í heitvarsleysinu. Fjölskyldur kúra saman í einu rými yfir nóttina og ef allt fyrir á versta veg verður haft samband við ættingja sem búa annars staðar. Brynja Ýr Júlíusdóttir og Guðlaugur Ómar Guðmundsson voru að kortleggja viðbröð þegar fréttastofu barað garði. Þeirra helstu áhyggjur snú að helsu tvekja mánaða dóttur þeirra. Ef það verður og kalt ætla þau að grípa niður í plan B. Það er bara fyrst og fremst að skrúa fyrir opnana og það eru eiginlega nánast engin raftæki tengd eða neitt, öll ljóslagt til þess að spara þetta rámagn. Það er raunar helst það sko sem við erum búin að gera. Og... Svo er svona pæling bara til þess að halda hita í okkur að vera bara hérna inn í stofu. Við ætlum að mögulega koma bara rúmdínunni hérna inn og þetta yrði bara okkar svæði. Þannig að líkamsetinn okkar myndi svona ná að halda hitanum í ríminu. Hafið þið hugsað einhver bara hérna að koma ykkur eitthvað annað? Það er alveg pæling, já. Já, frænku fyrir östan. Logi Gunnarsson hefur marga fjörunar sopið á körfuboltavellinum, bæði með Njarvík og landsliðinu. Auðvitað er þetta mjög óþægilegt en maður hugsaði til við nokkur út í Grindavík sem er búin að fara í gegnum allt þetta sem þau hafa fara í gegnum og þá er þetta bara eitthvað smottir í. Rétt eins og Brynja og Guðlaugur hefur logi hugmyndur um að fjölskyldan deili rými yfir nóttina og þannig spara að heita. Og það eru öll ráð nótuð. Við erum sem sem er lokað alveg út í skúr alltaf og hérna þar er svona kannski minni hiti, þú veist þar kemur loft í gegnum í gegnum hérna bílskús hurðina, maður finnur að það er mikið kaldara hér þannig að við notum þá bara hurðina hér til þess að komast inn og út og erum alltaf með loka hérna á milli þannig að það er svona ein ráðstöðunin að við erum ekki með útidýra hurðina sem kemur kulda inn í húsið þannig að við erum bara alltaf með loka hér og förum bara snökt út hér þannig að ég held að það sé ágætis ráð Og ef það verður ofkalt verður hringt í tengda fóreldrina sem búa í Kopovogi Allt sem hægt er að nota til kyndingar seldis má segja upp í reykjandisbæi í dag. Fólk er lagði á sig nokkur að klukkustund að byggð eftir sendingum úr öðrum sveitarfélögum. Húsans með reykjandisbæi góðan það? Já, það var bíll að koma í hús. Sko, það er ekki að taka niður pallar, nú voru bara að koma, það eru svona fínki og alls hérna í byggðra. Og það er bara verið að keyra þetta hérna inn í búðina. Þetta eru að safna saman bara á öllu landinu heldi. Eru þið búin að byggða þetta lengi? Er það grínast? Nei, 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 þetta er ekkert grín, þetta er blá og kvöld alvar að núna, sko. Já, hún er ansi kvöld alvar. Nei, næst þú að fara að kaupa þér hitakút. Hitablásar. Þú er svo skóflu. Þú varst ekki alveg búin að búast við þessu? Nei, alls ekki, alls ekki. Þetta er náttúrulega bara óvænt. Já, en hvernig ertu, ertu, Ertu stressuð yfir þessu eða? Nei, alls ekki. Nei, 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 nei. Þetta eru bara höfðingja sem eru þarna. Já, já, að laga. Heyrðu, ég var nú bara að ná mér í olju á brúsa, svolítið mikið magn. Þannig þess að ég er að vinna í nýbygging og við ætlum að keira svona svokallaðan masterblásara. Sem er sem sagt bara, sem er sem sagt er hitablásari og gengur á sem sagt olju. Og hérna, þetta er bara stórt rými og Svona skinsanlega heldur hann að vera að reyna að keira þetta á einhverjum ramasopnum eða blásurum. Bæjó. Frú mig góð. Já. Hérna, hvað ertu að setja metið í dag? Met er ég að setja bara í gaskútum. Já. Og ertu búin að selja allar? Já. Nú er ég allt uppselt á fyrtjum í augnablikinu og við býðum bara eftir sendingu úr hafnafyrði. Og þú ert búin að vísa einhverju frá, sá ég? Já, ég var þið að vísa frá í augnablikinu. Svona gerist þetta. Við erum alltaf á síðustu stundu með allt. Bæði gestir og starfsmenn voru á hótelum Bláa Lánsins í morgun þegar að gósið hóst og sögn Helgu Árnadóttur framkvæmdastjóra gekk rýmingu vel. Meðal þeirra var breskur ferðamaður, honum var nokkuð brugðu við tíðindin þó að hann hafi vitað að það gæti byrjað að gjósa með stuttum fyrir vera. Það var bara að þessi alarm, sem er mjög skæri að vera 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 að
something's happening here. Being from the UK, there's no volcanoes there. I'm not used to seeing stuff like that. Um, you know, once they kind of said, you know, it's it's safe to drive along the road to get out. I mean, where the eruption is happening, it's it's very, very close to the road to get out of the hotel. So it was amazing to see, a little bit scary, but um, yeah, now I'm at the airport, yeah. Benjamin Netanyahu, forsætisráðar í Ísrael sem er skipa hermönnum að vera tilbúnir til að ráðast inn í landamæraborgina Rafa síðist á Gaza. Velflestir Gaza bor sem flúið hafa átök í norðri halda til í borginni við ömurlegar aðstæður. Hungursneið hefur verið yfirvóðandi lengi og loft árásir hafa verið gerðar á borginni. Netanyahu telur að innrás í Rafa þurfið til svo útrýma megi hafansamtökunum. Gaza bor í Rafa sem sjá fram á innrásinn í borginna geta hvergi flúið. Landamæri Egyptalands eru í suður og í norðurátt eru herir Ísraels. Gazabúar með dvaralegi hér á landi halda velflestir til í Rafa og býða færi sem að komast yfir til Egyptalands áleðis til Íslands. Og kastljósi kvöldsins verður væntanlega beint að eldgosun er það ekki svo guður og sólei. Jú, sannarlega. Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðra verður gestur þáttarins og við ræðum atbyrðarás dagsins, viðbröð stjórnvalda og framtíðar horfur í ljósi þessa nýjustu vendinga. Við ræðum líka við íbúa Reykjanesbæjar sem þurftu í dag að bregðast við heitavarsleysi með öllum tiltækum ráðum. Takk fyrir það, Guðrún Sólei, gestdóttir með efni kastljósins og eftir en við eins og þeir ætlum að líta til veður. Á morgun verður svipa veður á landinu og hefur verið í dag, austlag eða breytileg átt, víðast 5 til 13 metrar, bjartar mestu sunnan og vestanlands en dálítið líðal austanlands og við norðvesturströndina. Frost eru 3 til 15 stig, það þeknur heldur upp sunnan til síðdeis. En Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum fréttum. Og við erum að býða með íþróttirna þangað til í tíu fréttum. En núna ætlum við hins vegar að renna yfir helstu aðtriði þessa fréttatíma áður við hvað í vengur. Mikið tjón varð á innviðum í eldgosunni sem hófst á reykjaninskaga snemma í morgun. Hraun rann tæpa 5 kilometra frá gostaðvonum og yfir Grindavíkurveg. Hraun flætti yfir heitavarslögn við svartsengi og heitavarslaust er víða á suðurnesjum. Varabyrðir eru að klárast. Forstjóri H.S. Orkur segir ekki raun haft að vatn verði komið á fyrir hann í fyrsta lagi setni partinn á morgun. Í bóri Reykjanesbæ hömstruð í dag allt sem snýst gæti í staðinn fyrir hitavillina, öllum ráðum er beitt til að spara hita í húsum. Ísals her gerði loftárásir á landamæraborgina Rafa í dag og svo virði sem herinn sé að undirbúa innrás. Gasabúar með dvalalefi hér á landi leita skjóls í borginni á samt hundruð þúsunda annara. Þá er þessum fréttatíma að ljúka og nú er komið að veðri og kastljósi og eins og við sögðum ykkur áðan þá ætlum við vegna eldgossins að býða með íþróttafréttir þangað til í tíu fréttum. En nýjustu fréttir má alltaf lesa hennar úpótt reis á íslensku, ensku og pólsku. Þar má líka sjá allar myndir af atbyrðar á staksins og öðrum fréttum. En næstu fréttatímar er í útarpa sjómarpi klukkan tíu í kvöld en við ætlum að segja þetta gott að sinni um leið og við þakkum ykkur kærlega samfylgdina þar sem af er þessum degi verið þið sæl.